നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ് ലൈൻസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ന് പരിശോധിച്ച മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരിൽ പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പേരിൽ ആറു പേർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവരും നാലു പേർ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായി സമ്പർക്കം നടന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു ഇനി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് പേരുടെ സാമ്പിൾ ഇന്ന് പരിശോധനക്ക് അയച്ചു നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരെ മാർച്ച് മൂന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിൽ പരിശോധിച്ചതായും കളക്ടർ പറഞ്ഞു യാത്രാ പ്രശ്നത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിയവരിൽ പട്ടാമ്പി എം എൽ എ മുഹമ്മദ് മൂസിന്റെ ഭാര്യ ഷഫ് ഖാസിമും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നിയമസഭയിൽ മൂസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുന്ന പി സി ജോർജ് ആണ് ഇന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധ സംശയിക്കുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരിൽ പത്ത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് ലഭിക്കാനുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫലങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണം ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതാണെന്നും ഇതിൽ ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ പുതുതായി ആറ് പേരെ കൂടി ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധ നവംബർ പതിനേഴിനെന്ന് ചൈനയുടെ സ്ഥിരീകരണം ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലുള്ള അൻപത്തഞ്ച് കാരനാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് പുതിയ കേസുകൾ വീതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് സൗത്ത് ചൈന മോർണിംഗ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസംബർ പതിനഞ്ചായപ്പോഴേക്കും വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴായി ഡിസംബർ ഇരുപതായപ്പോഴേക്കും അറുപത് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നായി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇറ്റലിയിൽ വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുകയാണ് ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി പതിനാറ് കടന്നു രാജ്യത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളും ഒഴികെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ച് നിയന്ത്രണം അതീവ ശക്തമാക്കി രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് റദ്ദാക്കണമെന്ന വാദം ശക്തമായി ഭാര്യയ്ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കനേഡിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിൻ റൂഡോ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായി പുതിയ വാർത്തകളുമായി ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് വീണ്ടും